Muy buenas amigos, ¿cómo están? Soy el maestro Fide Andrés Pérez y este es un video para la Academia de Ajedrez a Distancia. El día de hoy vamos a estar viendo una partida entre Alexander Grichuk y, de piezas negras, Dmitry Andreykin, ambos jugadores rusos. Y esta partida se jugó recientemente en el contexto del torneo eh, de Berlín, el Grand Prix de Berlín, que clasificaba al torneo de candidatos, o al menos uno de los tres torneos que que daba esas dos plazas al torneo de candidatos. En este torneo en particular, eh, que fue el segundo que se jugó, el jugador ruso Andrei Kidimitri eh, tuvo un torneazo, hizo partidas espectaculares, y entre ellas esta que vamos a ver a continuación, donde, ya les adelanto, hace un sacrificio de dama, o mejor dicho, eh, hace un desbalance material, porque más que llamarlo sacrificio, eh, Hace un, un cálculo muy concreto y una valoración muy concreta, muy buena de la posición, eh, donde realmente nunca está peor, o sea, nunca el blanco ni siquiera tiene, tiene una mejor posición, así que no lo llamaría sacrificio lo que hizo, ¿no? Pero me parece que es una partida bastante, bastante destacable. Sin más nada que añadir, vamos con la partida. Empezó con E4, C5, una defensa siciliana por parte del de ruso Andreykin, caballo F3. E6 planteando una siciliana Paulsen después de D4, C por D4, caballo por, caballo C6, caballo C3 y A6. Estamos en la típica siciliana Paulsen. ¿no? Eh, bueno, el blanco jugó al file 3. Acá podría llamarse también time up, no por la jugada caballo C6. Y luego caballo F6, A3, ¿no? que claramente la, la idea de A3 es evitar alfil B4, que es una jugada súper molesta, porque clava el caballo y amenaza caballo por E4. El negro juega D6 y ya este esquema más bien se parece a una posición tipo Cheveningen, eh, que es la, la siciliana más, más clásica, ¿no? con los peones en E6 y D6, un desarrollo súper natural del negro, ¿no? los alfiles por E7 y D7 probablemente, la torre por C8. Un esquema, repito, muy muy clásico ¿no? por parte de las piezas negras. El blanco continúa con F4, dama C7, alfil D3, hasta ahora jugadas muy naturales, alfil E7, enroque, enroque. Rey H1, ¿no? una jugada profiláctica, siempre suelen haber temas una vez que se avanza el peón de F. Es muy típico que hayan temas sobre esta diagonal de A7, G1 y es por esto que la jugada Rey H1 suele tener mucho sentido, ¿no? De hecho, hasta acá hay todavía muchas partidas eh, que se han jugado esta posición. Acá ya el negro toma una decisión con la jugada torre 8. Torre 8, más que nada, se, se prepara para defender el punto E6 en caso de ser necesario. Pero acá hay otra continuación que la verdad que me parece bastante bueno para el negro, muy interesante al menos, y es caballo por D4. ¿Cuál es la idea? Después de alfil por D4, E5, y se llega a una posición interesante. Por supuesto, si el blanco captura, el negro tiene una muy buena posición. E4 ha quedado como debilidad, se abre la columna D y las negras tienen una posición muy buena. Eh, acá la jugada blanca, por supuesto, sería alfil E3. Luego de peón por, alfil por, el negro tiene estas ideas que señalo, ¿no? Ahí, como ven, D6 es una debilidad, pero E4 también lo es. Y el negro tiene esta maniobra, caballo de 7, caballo de 5. Eh, y el alfil, bueno, claramente va a salir por, por E6, ¿no? Así que esta era otra posibilidad para las negras, eh, con un juego también bastante dinámico, ¿no? Fíjense que el caballo en E5 va a taponear muy bien esta diagonal, por lo cual el peón de D6 se va, se va a defender bastante bien. Y el alfil en E6 va a estar preparado para cambiarse por el caballo en caso de que llegue a D5. Así que sería una posición de aproximada igualdad, ¿no? con chance para ambos bandos. Sin embargo, el negro juega un poco más conservador, si se quiere. Juega torre E8 en esta posición, en vez de caballo por D4. Dama F3 de Grichu y alfil D7. ¿no? Hasta ahora... Nada especial han hecho las negras. Torre a E1. El blanco se está preparando ¿no? para las rupturas, bien sea E5 o F5. Torre a C8, también una jugada natural. La torre en una columna semiabierta. Y tras dama G3, acá Andrei quien juega caballo H5, dama F3 y G6. ¿no? El jugador de piezas negras 
eh, trata de, de variar, ¿no? Ante caballo F6, dama G3, las tablas realmente no le servían al negro para, para clasificar a la siguiente fase de este torneo. Es por esto que, que seguramente Grichu especula un poco con esto y por eso vuelve con dama F3. Ah, sabiendo que el negro no tiene mejor cosa, ¿no? Eh, si quiere huirle a las repeticiones que jugar G6. Con esta jugada, por supuesto, el negro se debilita un poco, ¿no? Debilita un poco las casillas negras. Ahora, eh, en este punto ya Grichuk se viene arriba y juega F5. Que es una jugada de doble filo, ¿sí? Habían otras posibilidades, ¿no? Más, más conservadoras si se quiere. Por ejemplo, caballo E2, ¿no? Tratar... De jugar C3, llevar el caballo al flanco de rey. Preparar un poquito más el, el ataque de las blancas. F5, si bien es la ruptura que el blanco tiene que buscar. El problema es que en este momento está dejando la casilla E5 para el negro. Eh, entonces, claro, eh, por supuesto que el blanco va a buscar abrir la columna, buscar atacar. Pero también esta casilla le puede pesar mucho. ¿no? El caballo en, en E5 va a estar muy muy bien. De hecho, así continúa la partida. Fíjense que no solo es una casilla fuerte, sino que desde ahí defiende el punto F7. Dama H3. Dama D8. Un poco, bueno, la dama por ahí se puede plantear, ¿no? El, el cambio de alfiles, quizás. Eh, está más cerca del flanco de rey para pasar ante una posible defensa y bueno, los golpes típicos ¿no? de torre por c3, por supuesto que no, no lo hay ahora ni mucho menos pero existe la posibilidad, la dama en c7 ya no tenía mucho que hacer, ¿no? por eso la jugada dama de 8 f por e6, f por e6 y bueno acá después de caballo por e6, ¿no? aparentemente las blancas están ganando un peón pero lo habían calculado muy bien, tienen dama a5 y de hecho, acá parece que el blanco está perdiendo pieza, ¿no? Como lo ven he señalado, la idea negra es alfil de 8 y seguido de alfil por E6. Y por la clavada no se ve bien cómo el blanco pueda salir de ello. Sin embargo, eh, Grichuk tenía algo calculado, ¿no? Grichuk realiza caballo de 5 y tras alfil de 8. Acá es donde, bueno... Probablemente Grichu comite la continuación negra, ¿no? Hace la jugada del fil H6 que aparentemente eh, impide la captura en E6, ya que tras alfil por E6, de hecho, como un buen ejercicio táctico, podrían pausar el video y buscar la continuación blanca. Bueno, se habrán dado cuenta perfectamente que no se puede capturar la dama por torre F8 mate, con lo cual el caballo de momento no se puede capturar. Pero es acá donde la verdad que el negro juega de manera muy fina. Realiza un, como les decía, ¿no? una entrega de dama o más bien realiza una serie de cambios. Donde valora muy bien la posición final y queda completamente ganado. Esto sería un buen punto para pausar el video y tratar de encontrar la continuación negra. Que por supuesto está relacionada con esta clavada y con el hecho de que de momento no se puede capturar el caballo por el mate en la última fila. Bueno, felicidades para los que hayan encontrado que acá una jugada muy buena es dama por e1. Se desvía la torre de f1 para que así ya no exista el mate en f8. Y tras torre por e1, alfil por e6. ¿Cuál es el detalle? Que la dama no tiene buenas casillas ahora para retirarse. Fíjense que de hecho tiene una única casilla que es e3. ¿No? La, todas las demás el, la dama estaría casada. Bueno, f4 ni siquiera puede ir. Y tras dama e3, caballo g4, el problema es que luego de dama d2, caballo por h6, resulta que la dama tampoco puede capturar en h6 por alfil por d5. El negro estaría quedando con tres piezas a cambio de la dama, similar a lo que ocurre en la partida. Esto es lo que valoró Andrekin desde este momento, ¿no? por eso tiene tanto mérito. Seguramente incluso desde antes, ¿no? que tras alfil h6 existe dama por e1 muy bonita, y luego, con, con esta maniobra, gracias a que la dama no tiene casillas, pues recupera, recupera el material, ¿no? Por todos los temas tácticos que hay. ¿Bien? Dama de 2, caballo por h6. Acá todavía Grichuk juega alfil e2. Y Andrekin sigue jugando finísimo. Era posible, ¿no? Ya está amenazado el caballo de, de h6. Era posible caballo f7. 
Pero eso quizás permita el fill por H5 y bueno, el rey queda un poquito, un poquito mal, ¿no? El rey de las negras, con lo cual le puede dar alguna chance práctica a las blancas. Pero el jugador ruso, bueno, ambos son rusos, el jugador de piezas negras, eh, juega muy muy fino aún en esta posición. Juega caballo G7. ¿Cuál es el detalle? Tras dama por H6, que por supuesto no se realizó en la partida, igualmente seguiría alfil por D5, E por D5 y torre por C2. Fíjense que se está recuperando el material. La dama no tiene lugar para retirarse y defender el alfil. Eh, por lo tanto se está, se está capturando el alfil y de nuevo serían tres piezas a cambio de la dama. Es por esto que acá... Tras caballo G7 no se puede capturar. Torre F1, ahora sí que amenaza dama por H6. Y ahora caballo F7 simplemente. ¿no? Algo muy importante que me parece muy destacable, se va a notar de ahora en, en adelante las jugadas que quedan. Es importante cuando estamos jugando con dos piezas contra la dama o tres piezas contra la dama, como en este caso, tratar de que todas nuestras piezas estén defendidas. Ya que la dama eh, suele ser muy útil para buscar hacer ataques dobles. Y entonces teniendo todas nuestras piezas defendidas nos aseguramos mantener esa ventaja que en teoría tienen las tres piezas sobre la dama. Fíjense cómo acá todas y cada una de las piezas de las negras están defendidas por, otra, por otras. No es casualidad esto. ¿sí? Es una forma de, eh, de tratar de jugar contra la dama. ¿sí? De tratar de no darle temas tácticos e ir mejorando poco a poco nuestra posición. Caballo F6, alfil por F6, por supuesto, se amenazaba la torre. Perdón, acá fui a la posición final. Decía alfil por F6, torre por F6 y torre C5. De nuevo, el negro busca buenas casillas para sus piezas. Fíjense que todo está perfectamente defendido. ¿no? El peón de 4 es una debilidad y el negro se prepara para ir a presionar. H3, lógico, ¿no? tiene que hacerse un aire el rey. Caballo H5, toca la torre, aprovecha esta casilla débil que se acaba de crear. Bueno, alfil por H5, torre por H5, por supuesto. Por eso ahora sí que tenía sentido no permitir el cambio, ya que no estábamos obligados a tomar de peón. Dama F2, insisto, fíjense cómo todas y cada una de las piezas negras está defendida. ¿no? Excepto la torre de 8 que no hay manera de atacarla, por supuesto. Torre E5. Ya el peón de 4 está destinado a caer. Dama B6. Y por supuesto antes de capturar. Torre 7 defendemos nuestro peón de B7. Torre F4. G5. Torre F2. Torre por E4. B3. Alfil de 5. Que fíjense que de nuevo alfil de 5 coordina perfectamente todas las piezas. ¿No? Ahora la, las dos torres están defendidas, el alfil se va a dirigir a C6 y la posición blanca está completamente perdida. De hecho, Grichuk abandona en esta posición, eh, ya que bueno, va a ser una, una muerte lenta. ¿no? Simplemente el negro va a ir mejorando sus piezas y no, no tiene nada que hacer, ¿no? no tiene forma de luchar contra las tres piezas. Bueno, espero que les haya sido de utilidad. No olviden ver la masterclass del gran maestro Igor Smirnov, donde van a seguir aprendiendo mucho. Espero que les haya gustado la partida y por supuesto nos veremos en una próxima.